হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের বিশেষ করে অনুধাবনমূলক কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে সলভ করাবো তোমরা জানো যে সৃজনশীলের মধ্যে খ মার্কের যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে ও জ্ঞানমূলকের পরই যার স্থান তার নাম হচ্ছে অনুধাবনমূলক আর সৃজনশীলের মধ্যে এটার জন্য হচ্ছে দুই নম্বর করে বরাদ্দ এবং এখানে দুইয়ের অনেক সময় কেউ এক পেয়ে থাকে বা একের জিরো পেয়ে থাকে তো এটা হচ্ছে জাস্ট তোমাদের অল্প একটু খামখেয়ালির কারণে এমনটা হয়ে থাকে কারণ প্রতিটা চ্যাপ্টারে ইন্ডিভিজুয়ালি কিছু শর্ট ব্যাখ্যা থাকে সেই ব্যাখ্যাগুলোর আলোকে কিন্তু সেই খ মার্কের কোয়েশ্চেনগুলো হয়ে থাকে তো এই যে অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেনগুলো সেগুলো ব্রিফ করা যাবে না আবার একবারে সংক্ষিপ্ত করা যাবে না মোটামুটি চার থেকে পাঁচ লাইন এর মধ্যে কিন্তু সীমাবদ্ধ রাখতে হবে তাহলে কিন্তু সেখানে মোটামুটি দুই মার্ক পাওয়ার একটা ক্যাপাসিটি থাকবে আর এই জন্য দেখা গেছে যে অনেক সময় আমরা বিব্রত থাকি যে কয়ের জন্য কোন কোয়েশ্চেনগুলো পড়ব অথবা ক্ষয়ের জন্য কোন কোয়েশ্চেনগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আর সেই জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা আমরা এই ছয় আজকে যে অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে পলিমার ওই পলিমার থেকে আসার উপযোগী বা বহুত ইম্পর্টেন্ট বা বিগত সালগুলোতে এসেছিল এরকম কিছু অনুধাবনমূলকগুলো একসাথে করে রেখেছি দেখো আর এইগুলার থেকেই আশা করি ইনশাল্লাহ আসবে আর এইগুলো যদি ভালো করে প্র্যাকটিস করতে পারো তাহলে এইগুলো থেকেই দেখবো যে তোমাদের পরীক্ষার খ মার্কের যে কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে সেখানে কমন পড়বে তো আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রতিটা টিউটোরিয়ালে কিছু জ্ঞানমূলক কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করা হয় তারপর হচ্ছে আবার টিউটোরিয়াল অন্য টিউটোরিয়ালে দেখে গেছে অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় অধ্যায় ভিত্তিক সো আজকের যে অধ্যায়টা রয়েছে তোমাদের জন্য সেটা হচ্ছে পলিমার এবং আজকের যে আলোচনাটা রয়েছে সেই পলিমার থেকে অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেনে আলোচনা তো আমরা এগুলো সলভ করে দেখো এক নম্বর কোয়েশ্চেন লেখা আছে বাকেলাইটকে পলিমার বলা হয় কেন আচ্ছা বাকেলাইট আমরা জানি পলিমার আর হচ্ছে মনোমার এই দুটো শব্দ মনোমার হচ্ছে অনেকগুলো ছোট ছোট অণু যখন একসাথে যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে বৃহৎ আকৃতির কোনো অণু তৈরি করে তখন সেটাকে কি বলা হবে মনোমার বলা হবে ঠিক আছে আর বৃহৎ আকৃতির যে অণুটা থাকবে সেটাকে কি বলা হবে পলিমার বলা হয় অর্থাৎ ছোট ছোট অণুগুলো হবে মনোমার আর এই মনোমারের সমষ্টির ফলে যে বৃহৎ আকৃতির অণু সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় পলিমার আর এই বাকেলাইট হচ্ছে মনোমার থেকে তৈরি হয় এবং এটা মনোমার থেকে তৈরি হওয়ার পর যে বৃহৎ যে এটা অণুটা সেটি হচ্ছে পলিমার আর এইটার যে মনোমারটা রয়েছে সেই মনোমারটা হচ্ছে ফ্যানল আর ফর্মালডিহাইট তাহলে ফ্যানল এক ধরনের মনোমার ফর্মালডিহাইট এক ধরনের মনোমার তাহলে এই ধরনের মনোমার গুলা যখন একসাথে যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে কিন্তু এই বাকেলাইট তৈরি করে যেহেতু মনোমারের সমষ্টি পলিমার আর ফ্যানল আর ফর্মালডিহাইট হচ্ছে মনোমার অতএব আমরা বলতে পারি এই বাকেলাইট হচ্ছে বা ফ্যানল এবং ফর্মালডিহাইট থেকে তৈরিকৃত বাকেলাইট হচ্ছে এক ধরনের পলিমার তারপর দেখো দুই নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে থার্মো প্লাস্টিক্স বলতে কি বোঝায় আচ্ছা প্লাস্টিকের একটা বিশেষ ধর্ম আছে সেটা হচ্ছে প্লাস্টিকে যদি তাপ দেওয়া হয় তখন দেখে সে প্লাস্টিক গলে যায় আবার যদি ঠান্ডা করা হয় তখন প্লাস্টিক হচ্ছে শক্ত হয়ে যায় এটা তার একটা বিশেষ গুণ কিংবা ক্ষমতা আমরা বিভিন্ন দেখে গেছে হকার থাকে বা রাস্তাঘাটে বিভিন্ন মানুষ থাকে যারা এই ধরনের বিজনেস করে তারা হচ্ছে এই প্লাস্টিক যত পণ্যগুলো ক্রয় করে নিয়ে যায় যেগুলো আমরা রাস্তায় ফেলে দিই আবার এগুলাকে রিসাইকেল করে আবার পুনরায় প্লাস্টিক দিয়ে অন্য কোনো একটা সামগ্রী তৈরি করে তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে একটা জিনিস ইউজ করার পর সেটা আবার রিসাইকেল করা যায় হ্যাঁ এটি হচ্ছে প্লাস্টিকের একটা বিশেষ ধর্ম প্লাস্টিক যদি তাপ দেওয়ার পর সেটা গলে যায় গলে যাওয়ার পর যদি সেটাকে আবার পুনরায় ঠান্ডা করা হয় তাহলে সেখানে নতুন কোনো আকৃতির একটা পণ্য তৈরি করা যাবে আর এই ধরনের প্লাস্টিককে বলা হবে থার্মো প্লাস্টিক তাহলে আমরা বলতে পারি যে ধরনের প্লাস্টিক তাপ দিলে গলে যায় গলে যাওয়ার পর তাকে ঠান্ডা করলে আবার সেটা অন্য একটা রূপের রূপ ধারণ করা যায় তাকে কি বলা হবে থার্মো প্লাস্টিক্স বলা হবে তিন নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো লেখা আছে রেশমকে তন্তুর রানী বলা হয় কেন এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক বোর্ডে এটা এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিল রেশমকে তন্তুর রানী বলা হয় কেন তোমরা জানো যে রেশম হচ্ছে এক ধরনের প্রাকৃতিক তন্তু যেটা গুটি থেকে বিভিন্ন ধরনের সুতো তৈরি করা হয়ে থাকে বা বয়নের কাজে বিভিন্ন ধরনের আঁশ ছাড়ানো হয় তো এখন কথা হচ্ছে এই যে রেশম রয়েছে এই রেশমের ক্ষেত্রে প্রায় এই বাংলাদেশে বা পৃথিবীতে প্রায় তিন শতাধিক কালারের রেশম আছে আর এই বিশেষ গুণের জন্য বা এই বিশেষ সৌন্দর্যের জন্যই কিন্তু রেশমকে তন্তুর রানী বলা হয় আগের দিনে যারা রাজা রানী ছিল তারা কিন্তু এই রেশম পোকার যে গুটি থাকে যে ধরনের বস্ত্র আহরণ করা হতো বা গুটি থেকে যে তোমার সুতাটা তৈরি করা হতো ওই সুতা থেকে যে বস্ত্র বানানো হতো ওই বস্ত্রগুলো পরিধান করতো তো আগের দিনের রাজা বাদশার পোশাকটাই ছিল রেশমি পোশাক এখনও পর্যন্ত অনেক জায়গায় এগুলো স্টেবল করে তো বলা যায় যে রেশমের এই বিশেষ একটা সৌন্দর্যের জন্যই কিন্তু রেশমকে
করতে পারে না অর্থাৎ তাপ সঞ্চালন করতে পারে না কিংবা তাপ পরিবহন করতে পারে না তো নর্মালি দেখো যখন শীত বস্ত্রগুলো পরিধান করা হয় বা পশমের তৈরি পরিধান করা হয় তখন দেখেছি ভিতরের যে তাপমাত্রাটা থাকে বা টেম্পারেচারটা থাকে ওই তাপটা কি করতে পারে না পরিবহন করে বেরিয়ে যেতে পারে না যার ফলে সেই জায়গাটা কি হয়ে যায় আস্তে আস্তে গরম হয়ে যায় ফলে সেটা আরামদায়ক মনে হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই বস্ত্র যেগুলো রয়েছে পশমের তৈরি যে বস্ত্র সেগুলো হচ্ছে তাপ এবং হচ্ছে আলো পরিবাহী যার কারণে দেখে গেছে নর্মালি সেগুলো খুব আরামদায়ক হয় এবং অল্প সময়ের মাঝে বা অল্প তাপমাত্রায় সেগুলো গরম অনুভূত হয় এটা শুধু শীতকালের জন্য পারফেক্ট হবে কিন্তু গরমকালের জন্য অত একটি বেশি পারফেক্ট হবে না কারণ দেখে গেছে যেহেতু তাপ পরিবহন করতে পারে না তো গরমকালে গরম লাগাটি বেশি সম্ভাবনা থাকবে পাঁচ নম্বর কোয়েশন দেখো লেখা আছে যে থার্মো প্লাস্টিক্স আর হচ্ছে থার্মো সেটিং প্লাস্টিক বলতে কি বোঝায় আমরা এমনই কিছু প্লাস্টিক পেয়ে থাকি যাদেরকে তাপ দিয়ে পুনরায় আবার কি করা যায় রিসাইকেল করা যায় আবার এমনই কিছু প্লাস্টিক থাকে যাদেরকে তাপ দেওয়ার ফলে তাদেরকে আর রিসাইকেল করা যায় না যেমন বৈদ্যুতিক সুইচ বা বোর্ডের কথা চিন্তা করো যে এদেরকে যদি একবার পোড়ানো হয় এগুলো ছাই হয়ে যায় কিন্তু এগুলোকে পুনরায় আবার ঠান্ডা করে নতুন করে আরেকটা পদার্থে পরিণত করার এখানে কোনো এ থাকে না আবার তুমি যদি যেমন প্লাস্টিকের যে বোতলের কথা চিন্তা করো এই বোতল যদি তাপ দেওয়া হয় তাহলে সেটা গলে যাবে আর গলে যাওয়ার ফলে সেটাকে আবার রিসাইকেল করে নতুন আরেকটা পণ্যতে বা আরেকটা বোতলে বানানো যাবে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই দুইটার উপর প্রকার ভেদ করে কিন্তু এই থার্মো প্লাস্টিক আর হচ্ছে থার্মো সেটিং তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্লাস্টিকগুলো তাপ দিয়ে পুনরায় রিসাইকেল করা যায় বা পুনরায় তাপ দিলে গলে যাবে এবং ঠান্ডা করলে নর্মালি শক্ত হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে থার্মো প্লাস্টিক আর যে প্লাস্টিক থেকে পুনরায় রিসাইকেল করা যায় না তাপ দিলে গলে যায় পুড়ে যায় ছাই হয়ে যায় সেটা হচ্ছে থার্মো সেটিং প্লাস্টিক ওকে ছয় নম্বর কোয়েশন দেখো যে পলিমার বলতে কি বোঝা হয় অ্যাকচুয়ালি তোমরা জানো যে পলিমার সাধারণত দেখে গেছে আমরা নর্মালি জানি অনেকগুলা ছোট ছোট মনোমার যখন একসাথে যুক্ত হয় বৃহৎ আকৃতির কোনো অণু তৈরি করে তখন সেটাকে কি বলা হয় পলিমার বলা হয়ে থাকে এবং যে ছোট ছোট অংশগুলো থাকে সেই অংশগুলো হচ্ছে মনোমার আর বৃহৎ আকৃতির যে অণু থাকে সেটা হচ্ছে পলিমার আর এই পলিমার সাধারণত যে অংশগুলো থেকে তৈরি হবে আমরা জানি কৃত্রিম পলিমার আর হচ্ছে প্রাকৃতিক পলিমার এটা যদি কৃত্রিম তন্তু থেকে তৈরি হতে পারে অথবা প্রাকৃতিক তন্তু থেকেও তৈরি হতে পারে সাত নম্বর কোয়েশন লিখা আছে লিনেনকে কেন প্রাকৃতিক তন্তু বলা হয়ে থাকে আচ্ছা লিনেন এটা হচ্ছে নর্মালি দেখা গেছে যে অনেকগুলো প্রাকৃতিক তন্তু আমরা জানি যে তন্তু যে আহরণ করা হবে তন্তু হচ্ছে যে ধরনের আর্স জাতীয় পদার্থগুলোকে তন্তু বলা হয়ে থাকে তো এই যে তন্তুগুলো রয়েছে এই তন্তু আমরা দুইটা ওয়েতে পেতে পারি একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক আর একটা হচ্ছে কৃত্রিম যে সকল তন্তু প্রকৃতিতে আপনা আপনি পাওয়া যায় ন্যাচারালি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক আর যে তন্তুগুলো ল্যাবরেটরিতে বানানো হয় ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে সেখানে তৈরি করা হবে বা ক্রিয়েট করা হবে সেটা হচ্ছে কৃত্রিম তন্তু আর লিনেন কিন্তু এটা নর্মালি পাওয়া যায় প্রকৃতিতে যার কারণে এটাকে প্রাকৃতিক তন্তু বলা হয়ে থাকে এবং বেসিক্যালি এখানে বলা বাহুল্য যে প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন পাট তারপর হচ্ছে তুলা এই ধরনের যে তন্তুগুলো এগুলোই মূলত প্রাকৃতিক তন্তু কেন এগুলো ডিরেক্টলি যে একটা হচ্ছে উদ্ভিদ তন্তু আর একটা হচ্ছে তোমার কি তন্তু প্রাণীজ তন্তু তার মধ্যে আরেকটা তন্তু হচ্ছে লিনেন যেটা প্রকৃতিতে পাওয়া যাচ্ছে সো যেহেতু প্রকৃতিতে পাওয়া যায় তাহলে আমরা এটাকে কি বলতে পারি প্রাকৃতিক তন্তু বলতে পারি আট নম্বর কোয়েশন লেখা আছে পলিথিনকে ইথিলিনের মনোমার পলিমার বলা হয় কেন আচ্ছা আমরা যে নর্মালি পলিথিন ব্যাগ ইউজ করি বা পলিথিনের কোনো পণ্য অথবা পলিথিন যাবৎ জাতীয় কোনো কিছু ইউজ করি তো এই পলিথিনের মনোমার যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইথিলিন তাহলে ইথিলিন যদি মনোমার হয় নিশ্চয়ই পলিথিন কি হবে পলিমার হবে আর এটা একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে সেই বিক্রিয়াটা হচ্ছে যদি ইথিলিন গ্যাস নিয়ে আমরা এন মূল পরিমাণ ইথিলিন গ্যাসের সংকেত হচ্ছে কি সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ টু এই ইথিলিন গ্যাসকে উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে দেখা গেছে সেখানে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং এক হাজার থেকে বারোশো বায়ুমণ্ডল চাপে অক্সিজেন কিংবা টাইটেনিয়াম টাইক্লোরাইড উপস্থিতিতে যদি বিক্রিয়া করতে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে কি উৎপন্ন হবে পলিথিন উৎপন্ন হবে পলিথিনের সংকেত হচ্ছে সি এইচ টু সিঙ্গেল বন সি এইচ টু আর এখানে থাকবে অ্যানমোল এখানে ইথিলিন যেহেতু অল্প পরিমাণে নেওয়া হয় এগুলো মনোমান হিসেবে কাজ করবে আর উৎপন্ন যে পদার্থটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে কি হিসেবে কাজ করবে পলিথিন পলিমার হিসেবে কাজ করবে তাহলে এখানে দেখো তুমি যেহেতু ইথিলিন থেকে পলিথিন তৈরি হয় আর ইথিলিনের ছোট ছোট অণুগুলাই হচ্ছে মিলি মনোমা পলিমার তাহলে আমরা বলতে পারি ইথিলিন হচ্ছে মনোমার আর পলিথিন হচ্ছে কি
একটা প্রাকৃতিক পলিমার যেটা অর্থাৎ যে সকল মনোমার থেকে আমরা পলিমার তৈরি করব এবং এই মনোমারগুলো যদি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় তখন সেটাকে বলা হবে প্রাকৃতিক পলিমার আর যদি যদি কোনো ধরনের মনোমার কৃত্রিমভাবে তৈরি করে সেখান থেকে ওই কৃত্রিম যত পণ্য থেকে কোনো পলিমার তৈরি করা হয় তখন সেটাকে বলা হবে কি কৃত্রিম পলিমার তাহলে আমরা বলতে পারি যে সকল পলিমারের মনোমারগুলো প্রকৃতিতে পাওয়া যায় সেই মনোমার দিয়ে যে পলিমার তৈরি করা হবে সেটাকে বলা হবে প্রাকৃতিক পলিমার দশ নম্বর কোয়েশন দেখো লিখা আছে প্লাস্টিককে ভৌত প্লাস্টিকের ভৌত ধর্মগুলো আলোচনা করো আচ্ছা প্লাস্টিকের কিছু ধর্ম আমরা আলোচনা করি প্লাস্টিকের যে ভৌত ধর্মগুলো রয়েছে এদের স্পেশাল কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তুমি দেখো যে নর্মালি এখানে আমরা একটু খেয়াল করি যে প্লাস্টিক জাত যে ভৌত ধর্ম এইগুলো রয়েছে পদার্থগুলো রয়েছে তাদের একটা বিশেষ ধর্ম হচ্ছে এরা পানিতে গলে না নর্মালি তুমি দেখো প্লাস্টিক জাত পণ্যগুলো যদি পানিতে ফেলে দাও তাহলে কিন্তু সেটা পানির সাথে বিক্রিয়া করবে না তার মানে আমরা বলতে পারি এটা পানি দ্বারা দ্রবীভূত হয় না দুই নম্বর বলতে পারো যে প্লাস্টিক জাত যে পণ্যগুলো রয়েছে সেগুলোকে তাপ দিলে কি হবে গলে যাবে ঠিক আছে এটা তার একটা ধর্ম এবং যদি তাপ অপসারণ করা হয় অথবা ঠান্ডা করা হয় তাহলে সেটা কি হবে দেখা গেছে শক্ত হয়ে যাবে বা শক্ত বিটের মতো হয়ে যায় তাহলে এটা তার একটা বৈশিষ্ট্য তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য যেহেতু দুই মার্কের কোয়েশন তুমি তিন চারটা বৈশিষ্ট্য দিতে পারো তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য দিতে পারো এরা সাধারণত জৈব যে দ্রাবকগুলো থাকে সেগুলোর সাথে কি করে না বিক্রিয়া করে না চার নম্বর বৈশিষ্ট্য দিতে পারো প্লাস্টিকের সাধারণত প্লাস্টিক জাত যে পণ্যগুলো রয়েছে এই পণ্যগুলোকে আবার রিসাইকেল করা যায় যেগুলো থার্মো সেটিং প্লাস্টিক ওকে এগারো নম্বর কোয়েশন রয়েছে রেশম ও পশমের মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখো রেশম আর হচ্ছে পশম দুইটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক তন্তু আর এই দুইটা প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে পার্থক্য যেটা এক নম্বর লিখতে পারো রেশমের যে তলটা থাকবে এই তল থাকবে মসৃণ আর পশমের যে তল থাকে সে তলটা থাকে অমসৃণ তারপর তুমি দেখো রেশম সাধারণত এক ধরনের গুটি থেকে তৈরি করা হয়ে থাকে আর পশম যেটা এটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রাণী যেমন ভেড়া ঠিক আছে এদের যে লোম কিংবা প্রশম থাকে ওই পশম থেকে তৈরি করা হয়ে থাকবে বা ওদের যে আবৃত যে অংশটা থাকে সেই আবৃত অংশটাই মূলত হচ্ছে কি পশম এটা ছিল দুইটা পার্থক্য বারো নম্বর কোয়েশন দেখো লিখা আছে পলিমারের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো পলিমারের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখো যে নর্মালি আমরা জানি যে পলিমার হচ্ছে মনোমার থেকে তৈরি হবে এবং এই ধরন অনেকগুলো মনোমার একসাথে মিলে হচ্ছে কি হবে পলিমার হবে আবার পলিমারের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যায় পলিমারের বৈশিষ্ট্যগুলো তো পলিমারের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা বলতে পারি যে একাধিক মনোমারের সমষ্টি মিলে কি হবে পলিমার হবে আর যে ছোট ছোট অংশগুলো একসাথে যুক্ত হয় পলিমার তৈরি হয় সেগুলোকে কি বলা হয় মনোমার বলা হয়ে থাকে তারপর তুমি আরেকটা বৈশিষ্ট্য দিতে পারো যেমন দেখে গেছে যে পলিমার যেটা থাকবে এই পলিমারের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরকম যে কৃত্রিমভাবে অনেকগুলো পলিমার তৈরি করা যেতে পারে ঠিক আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো তুমি এখানে অ্যাড করতে পারো তেরো নম্বর কোয়েশন রয়েছে ব্লেন্ডিং এবং মিক্সিং বলতে কি বোঝায় আচ্ছা নর্মালি আমরা যে আঁশ জাতীয় পদার্থ থেকে বা তন্তু থেকে বিভিন্ন ধরনের সুতা কালেক্ট করব বস্ত্র তৈরি করার জন্য তো ফার্স্টে এই তন্তুগুলাকে কিংবা আঁশ জাতীয় পদার্থগুলোকে দেখা গেছে রুমে নেওয়া হয় বা কক্ষে নেওয়া হয় এবং সেগুলো গাই টাকারে থাকে বা এরকম বেল বাঁধা থাকে ঠিক আছে ওই গাইডগুলাকে দেখে গেছে যে একসাথে মিশাতে হয় মিশানোর ফলে সেখান থেকে যে ধরনের অপদ্রব্যগুলো রয়েছে যেমন ময়লা আবর্জনা বা এক্সট্রা অন্য কোনো পদার্থ রয়েছে ইনভলভ সেগুলোর সাথে সেগুলোকে আলাদা করতে হয় এবং পরিষ্কার করতে হয় তারপর সেগুলোকে গাইড বেঁধে তারপর হচ্ছে ব্লেন্ডিং মেশিনে পাঠাতে হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে নর্মালি গাইড খোলে সেখান থেকে মিশ্রণগুলোকে একসাথে করে বা মিশ্রিত সবগুলো পদার্থকে মিশ্রিত করে এবং সেখান থেকে দেখে গেছে নর্মালি যে আবর্জনাগুলো রয়েছে বা অন্য কোনো ধরনের অপদ্রব্য রয়েছে বা পদার্থ রয়েছে সেগুলোকে আলাদা করার যে একটা প্রসেসিং কিংবা পদ্ধতি সেটাকে কি বলা হবে ব্লেন্ডিং এবং মিক্সিং বলা হয়ে থাকবে তো এইভাবে এই ছিল তোমাদের ছয় অধ্যায় পলিমারের বিশেষ কিছু আলোচনা অনুধাবনমূলক কোয়েশন নিয়ে তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা অম্ল খারো কারচ্ছ লবণ সেখানে আসার উপযোগী বা পরীক্ষার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে অনুধাবনমূলক কোয়েশনগুলো রয়েছে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ